வணக்கம் மக்களே நாம எல்லாம் டுவெல்த் படிக்கல ராமன் விளைவு சொல்லிட்டு ஒரு விளைவை படிச்சிருக்கோம் அந்த விளைவு உண்டாக யார் காரணமா இருந்தது அந்த விளைவு எதனால உருவாச்சு சொல்லிட்டு பார்க்க போறோம் வாங்க வீடியோ குழப்பம் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எண்பத்தி எட்டில் தமிழகத்தின் தஞ்சை மாவட்டத்தில் உள்ள மாங்குடி என்னும் சிற்றூரில் சர் சி வி ராமன் பிறந்தார் இவரது இயற்பெயர் சார் சந்திரசேகர் வெங்கடராமன் ஆகும் இவரது தந்தையார் சந்திரசேகர் ஐயர் விசாகப்பட்டினத்தில் உள்ள இந்து கல்லூரியில் இயற்பியல் பேராசிரியராக பணியாற்றி வந்ததால் இவர் விசாகப்பட்டினத்தில் கல்வி கற்றார் இளமையிலேயே அறிவியலில் அதிக ஆர்வம் உடையவராக பயன்பட்டார் ராமன் கல்லூரியில் காலத்திலேயே அறிவியல் ஆய்வுகளில் ஈடுபட்டு முடிவுகளை வெளியிட்டார் இவர் முதல் முதலாக முப்பட்ட கண்ணாடியில் சூரிய ஒளியை ஊடுருவச் செய்து அதனால் தோன்றும் நிற மாற்றங்களையும் காரணங்களையும் கண்டறிந்து கட்டுரையாக எழுதினார் அதனை இந்து கல்லூரியில் இருந்து வெளியான ஒரு அறிவியல் இதழ் அனுப்பினார் அவ்விதழில் வெளியான கட்டுரையை படித்த அறிஞர்கள் அவரது ஆராய்ச்சியின் திறமையை பாராட்டினர் ராமனின் கண்டுபிடிப்புகளில் மிக முக்கியமானது ராமன் விளைவு ஆகும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு இங்கிலாந்தில் நடைபெற்ற கல்லூரிகளுக்கான மாநாட்டில் கலந்து கொண்டு கப்பலில் சர் சி ராமன் இந்தியா திரும்பிக் கொண்டிருந்தார் கப்பலின் மேல்தளத்தில் நின்று இயற்கை காட்சிகளை ரசித்துக் கொண்டிருந்த ராமனின் மனதில் கடலுக்கு நீல நிறம் எப்படி ஏற்பட்டது என்ற சிந்தனை தோன்றியது கல்கத்தா திரும்பியதும் தனது ஆய்வு கூடத்தில் வைத்து தீவிர ஆராய்ச்சியில் ஈடுபட்டார் மிக குறைந்த நாட்களில் மிக குறைவான பொருட்செலவில் சூரிய ஒளி கதிர்கள் நீர்ம பொருட்களில் ஊடுருவும் போது அப்பொருட்களில் உள்ள கூட்டணுக்களால் ஒளிச்சிதறல் ஏற்பட்டு வெவ்வேறு அலை நிலங்களை உடைய புதிய நிறக்கதிர்கள் தோன்றுகின்றன ஒளி ஊடுருவும் பொருட்களின் தன்மைக்கேற்ப வேறுபாடுகள் உண்டாகின்றன அத்தகைய வேறுபாடுகளின் விளைவே கடல் நீல தோன்றுவதற்கு காரணம் இந்த நிகழ்ச்சி திண்ம நீர்ம வாயு பொருட்கள் எல்லாவற்றிலும் ஏற்படுகின்றன எனவும் கண்டறிந்தார் இவர் கண்டறிந்த விளைவை ராமன் விளைவு எனவும் இந்த விளைவில் தோன்றும் கோடுகளை ராமன் கோடுகள் எனவும் அழைக்கின்றன இத்தகைய கண்டுபிடிப்புகளுக்காக அப்பப்போ ஆங்கிலேய அரசு அவருக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு சார்பட்டம் வழங்கி கௌரவித்தது மேலும் உலகின் மதிப்பு மிக்க பரிசான இயற்பியலுக்கு நோபல் பரிசு பத்து பன்னெண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இவருக்கு வழங்கப்பட்டது சுதந்திரத்திற்கு பின் இந்திய அரசு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இவருக்கு பாரத ரத்னா விருது வழங்கியது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதாம் ஆண்டு மறைந்தார் இவர் தனது இறுதி காலம் வரை ராமன் ஆராய்ச்சி கூடம் என்ற பெயரில் ஒரு ஆய்வு கூடத்தை தொடங்கி வாழ்நாள் முழுவதும் ஆய்வு பணி